ഹലോ എവറിബഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ കേരള പി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു കോൾഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അറിയണ പോലെ സിലബസ് ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് വില്ലിങ് ടു പർച്ചേസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തി ഞാനാവാം നിങ്ങളാവാം നമ്മൾ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമോഡിറ്റീൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ദാറ്റ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിഷ് ടു പെർച്ചേസ് അറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്നാ പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് അതെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൈസ് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ബന്ധം പ്രൈസും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രൈസ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് വെൻ കോൺ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ പ്രൈസ് ഫോൾസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ സെക്കൻഡ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കു ഇൻകം അല്ലേ ഇൻകം ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻകം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡും ഇൻകവും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ ഇൻകം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഡിമാൻഡ് കൂടുക അല്ലെ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇൻകമും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ പിന്നെന്തായിരിക്കും ഒരു ഫാക്ടർ തേർഡ് ഫാക്ടർ ആണ് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ പി ആർന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതാം പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിമാൻഡും പ്രൈസും എന്താ ബന്ധം പഠിച്ചു പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സും ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സും ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചെറിയ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടില്ല അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാം ബ്രെഡിന് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡാണ് ജാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാമും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ വില കൂടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമിൻ്റെ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ബ്രെഡിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അവിടെ എന്താണുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാരണം എന്താ ഈ
അപ്പൊ നമ്മൾ കോഫിയിലേക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടീക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ടീന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് നമ്മളുടെ ബന്ധം അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡിന്റെ പ്രൈസിൽ ഫോൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റേ ഗുഡിന്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഫോൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഒരാൾ മറ്റേതിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറും ഇനി നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫറൻസ് അതായത് ഒരാളുടെ ചോയ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫറൻസിൽ വരുന്നത് ഇത് നാലും ആണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രൈമറി ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഈ പ്രൈമറി ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു നിയമം പോലെയാണ് അതായത് വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഓർ വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡിക്രീസസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസ് ഇവിടെ നമ്മളെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എത്ര ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഇതാണ് നമ്മളെ വൈ ആക്സസ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ആണ് എത്രയാണ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇതില് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പി ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പി പ്രൈസില് അതായത് പി പ്രൈസില് ക്യു നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് പ്രൈസിൽ ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാവാണ് പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് പ്രൈസ് ഫോൾ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെൻ പ്രൈസ് ഫോൾസ് ഫ്രം പി ടു പി വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ